हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू स्टडी इन यूर चैनल एंड दिस इज द लेक्चर नंबर थ्री ऑफ क्लास सेवन ज्योग्राफी सो लेक्चर नंबर वन एंड लेक्चर नंबर टू मैं पहले ही डिस्कस करा चुका हूँ आप प्लीज़ उनको देख लीजिए लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस पर्टिकुलर लेक्चर को हम टॉपिकल ग्रास से स्टार्ट करेंगे तो आइए देखते हैं सबसे पहले टॉपिकल ग्रास की बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले टॉपिकल ग्रास लैंड कहाँ तक फैले हुए हैं वो चीज़ देखेंगे तो जो टॉपिकल ग्रास है ये इक्वेटर के आइजर साइड मतलब दोनों साइड मिलते हैं ओके ऑन टॉपिक्स तक ही मिलते हैं नाउ यहाँ पे देखिएगा मान लीजिए ये अर्थ है और अर्थ के बीचों बीच ये हमारी इक्वेटर गई ओके तो इक्वेटर 30 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड और 30 डिग्री साउथ लेटिट्यूड का जो ये बीच का जो इलाका है दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिक ओके नाउ ये ट्रॉपिक्स ट्रॉपिक्स तक ही मिलते हैं ओके जो ट्रॉपिकल ग्रास इसीलिए इनका नाम ट्रॉपिकल भी पड़ा है क्योंकि ये ट्रॉपिक्स में मिलते हैं और ये ग्रासलैंड है इसलिए इनका नाम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पड़ा है और इक्वेटर के दोनों साइड मिलते हैं आपको ये याद रखना है ओके इसके अलावा जो ये वेजिटेशन है ये नेचुरल वेजिटेशन है ये मॉडरेट टू लो रेनफॉल में मिलती है ओके ये कम से कम जो हंड्रेड सेंटीमीटर से लेकर सिक्सटी सेंटीमीटर के बीच की जो रेनफॉल है वहाँ ट्रॉपिकल ग्रास हमें मिलते हैं ओके नाउ जो ट्रॉपिकल ग्रास की एक सबसे खास बात है ये बहुत ही ज़्यादा टॉल होती है कम से कम थ्री टू फोर मीटर तक की इनकी हाइट होती है ओके और जो सवाना ग्रास है अफ्रीका के ये ही ये जो सवाना ग्रास है अफ्रीका के इन्हें ट्रॉपिकल ग्रास कहा जाता है ये ट्रॉपिकल ग्रास का एक एग्जाम्पल है इसके अलावा जो ट्रॉपिकल ग्रास है उनमें जो एनिमल्स पाए जाते हैं जिनमें कि एलिफेंट जेबरा जेबरा जिराफ डीर और लेपार्ट हो गए ये इम्पॉर्टेंट है आपको याद रखना है क्योंकि कभी कभी ट्रॉपिकल ग्रास लैंड के जो एनिमल्स हैं उनके बारे में बहुत कॉमनली पाए पूछा जाता है ओके नाउ ये यहाँ पे ट्रॉपिकल ग्रास लैंड का फिगर है आप देख सकते हैं यहाँ पे ओके और इनकी जो जो ग्रासेस हैं बहुत टॉल होती हैं ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं ओके नाव जो ट्रॉपिकल ग्रास है ये अलग अलग पार्ट में जो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट हैं उनमें उनको अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके के जो नाम हैं उनसे पुकारा जाता है नाव जैसे हम ईस्ट अफ्रीका की बात करें तो वहाँ सवाना इन्हें सवाना कहा जाता है ट्रॉपिकल ग्रास को नाव अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो इन्हें कम्पोज कहा जाता है और वेनाजोला में इन्हें लानोज कहा जाता है तो इस तरीके से आपको याद रखना है ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कम्पोज आर द ट्रॉपिकल ग्रास फाउंड इन तो आप कह सकते हैं ये ब्राज़ील में पाए जाते हैं एंड लानोज वेनाजोला में पाए जाते हैं ओके नाउ हम यहाँ पे टेम्परेट ग्रास की बात कर देंगे ओके एक बार मैं आपको इस अर्थ के यहाँ मान लीजिए ये अर्थ है यहाँ से मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आने लगे देखिए ये टॉपिक ऑफ कैंसर है और ये टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मान लीजिए आपको तो इसके बीच का जो ये इलाका है ये ट्रॉपिकल रीजन हो गया ओके okay. और जो यहाँ ग्रास लैंड पाई जाएंगी पाई जाएंगी इन्हें ट्रॉपिकल ग्रास लैंड कहेंगे नाउ ये मान लीजिए आर्कटिक सर्कल है और ये अंटार्कटिक सर्कल है तो इनके जो ये बीच का इलाका है इसे टेम्परेट रीजन कहेंगे और इसको भी टेम्परेट रीजन कहेंगे ओके नाउ यहाँ जो जहाँ यहाँ जो ग्रास लैंड पाई जाएंगी उन टेम्परेट ग्रास लैंड कहा जाएगा ओके नाव अब आसानी से आप चीज़ें समझ गए होंगे नाव अब मैं ये बता देता हूँ कि इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं नाव जो ये टेम्परेट ग्रास लैंड है एक तो ये मिड लेटिट्यूड मिड लेटिट्यूड का मतलब है थर्टी फाइव डिग्री थर्टी फाइव डिग्री लेटिट्यूड से लेकर कम से कम फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव लेटिट्यूड के आसपास ओके इतना मान सकते हैं आप ओके और इसके अलावा जो ये मिड लेटिट्यूड में तो पाए जाते हैं ये इंटीरियर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं ओके इंटीरियर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट किस तरीके से यहाँ पे मैं आपको एक फिगर बना लेता हूँ ओके जैसे कि मैंने कहा था आपको ये टेम्परेट रीजन में बनते हैं अब मान लीजिए ये कॉन्टिनेंट है तो कॉन्टिनेंट का जो इंटीरियर पार्ट होगा मतलब जो ये बीच वाला पार्ट होगा ना यहाँ मिलते हैं ओके तो अब अब आप आसानी से चीज़ें समझ गए होंगे ओके और इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं जो ये टेम्परेट ग्रास होती हैं ये बहुत शॉर्ट होती हैं एज़ कम्पेयर टू जो ट्रॉपिकल ग्रास की बात करी थी हमने ओके और न्यूट्रियस होती हैं एक चीज़ आपको यहाँ पे ये दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो ट्रॉपिकल ग्रास होती है एक तो वो टॉल होती हैं ओके और ये शॉर्ट होती हैं वो न्यूट्रीशियस नहीं होती हैं कम न्यूट्रीशियस होती हैं और ये ज़्यादातर न्यूट्रीशियस होती हैं ओके इतना आपको याद रखना है इसके अलावा यहाँ पे वाइल्ड वेफोलम बीसोन्स एंटीलॉप ये जितने भी एनिमल्स हैं कॉमनली पाए जाते हैं ओके नाउ अब हम देखेंगे कि जो टेम्परेट ग्रास है जैसे कि हमने ट्रॉपिकल ग्रास की बात कही थी कि किस तरीके से अलग अलग जो वर्ल्ड के जो रीजन हैं उनमें उनको अलग अलग तरीके से 
अलग अलग तरीके से नाम नामों से पुकारा जाता है वैसे टेम्परेट ग्रास की अगर हम बात करें तो अलग अलग रीजन में इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है यहाँ पर सबसे पहले हम अर्जेंटीना की बात करेंगे अर्जेंटीना में इन्हें पम्पाज कहा जाता है ओके okay. इम्पॉर्टेंट है ये सारे के सारे और आपको सारे के सारे याद रखने क्योंकि सारे के सारे किसी न किसी तरीके से आपके एग्जाम में आ सकते हैं वहीं नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो पेरीज ओके पेरीज में जो एक स्पेसिफिकेशन है इन यहाँ वीट का बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होता है ओके पेरीज में वहीं साउथ अफ्रीका में वेल्ड ओके ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था अगर आप लेक्चर नंबर वन देखेंगे लेक्चर नंबर वन देखेंगे तो वहाँ मैंने ये आपसे ये क्वेश्चन पूछा था इसके अलावा सेंट्रल एशिया की बात करें हम तो यहाँ स्टेपी मिलते हैं ओके एंड ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स मिलते हैं इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ जो हंगरी में जो टेम्परेट ग्रास लैंड मिलते हैं इन्हें पुस्ताज कहा जाता है ओके पुस्ताज भी इम्पोर्टेंट है ओके ब्लेस में नहीं दिया गया है पर मैं आपको बता देता हूँ जो हंगरी में जो टेम्परेट ग्रास लैंड मिलते हैं उनको पुस्ताज कहा जाता है तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें याद रखने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे ना हम थ्रोनी बुसेस की बात करेंगे थ्रोनी बुसेस किन्हें कहा जाता है एक तो आपको सबसे पहला ये याद रखना है कि ये उन जगह पर मिलते हैं जहाँ रेनफॉल लो होती है रेनफॉल लो होती है रेनफॉल लो होने का मतलब जो सिक्सटी सेंटीमीटर से कम की जहाँ पर बारिश होती है वहाँ ये थ्रोनी बुसेस हमें मिलते हैं ओके तो अगर 60 सेंटीमीटर से कम की बारिश हो रही तो वो जो एरिया होगा लबल लबल ड्राई होगा और ड्राई रीजन या ड्राई डेजर्ट कह सकते हैं हम वहाँ थ्रोनी बुसेस हमें मिलती हैं नाउ जब टॉप जो टॉपिकल डेजर्ट है ओके okay, जो वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट है वहाँ ये थ्रोनी बुसेस मिलती हैं ओके okay? अगर मैं आप इस लाइन को अगर अच्छे से बताऊं तो जो ट्रॉपिकल डेजर्ट है लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट ऐसा क्यों होता है इसके भी दो रीज़न है मैं आपको बता देता हूँ ओके okay? अब ये मान लीजिए आप यहाँ पे ट्रॉपिकल की बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल मतलब मैंने आपको पहले भी बता दिया है ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिकल और कैंसर और ट्रॉपिकल और कैप्रिकॉन के जो बीच का जो इलाका है इसे हम ट्रॉपिकल कह रहे हैं ओके सो नाउ यहाँ पे देखेंगे आपकी मान लीजिए ये कॉन्टिनेंट है ओके तो यहाँ पे बोल रहे हो वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट तो वेस्टर्न मार्जिन कौन सा होगा ये वाला होगा ओके अगर आप देखेंगे जो ये ट्रॉपिकल जो रीजन है यहाँ पर जो वेस्टर्न स्टडीज हैं वो कुछ इस तरीके से चलती हैं ओके ट्रॉपिकल स्टडीज कुछ इस तरीके से चलती हैं तो जब ये सी से गुजरती हैं या ओशियन से गुजरती हैं तो ये अपने साथ मॉइस्चर लेके आती हैं और इस चीज़ को डिपॉजिट करती हैं ईस्टर्न पार्ट पे ओके इसलिए यहाँ पे हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं ओके जो ये बीच वाला पार्ट है जहाँ पे मॉडरेट रेन फॉल होती है वहाँ पे ट्रॉपिकल वहाँ पे ट्रॉपिकल ग्रास मिलते हैं ओके और जो ये लास्ट का जो वेस्टर्न मार्जिन बना अब यहाँ आते आते जो मॉइस्चर होगा विंड्स के पास वो ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे कोई भी रेनफॉल नहीं होगी या रेनफॉल बहुत लो होगी तो इसलिए यहाँ पे क्या होते हैं डेजर्ट होते हैं ओके इसके अलावा अगर आप देखेंगे ये पहला रीजन था जो मैंने आपको बताया इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट है ट्रॉपिक्स में उनके बगल से यहाँ पे कोल्ड करंट बहती है ओके कोल्ड ओशियन करंट बहती है जिससे कि यहाँ पे डेसिकेटिंग इफेक्ट होता है और जिसके कारण यहाँ वेस्टर्न मार्जिन पे डेजर्ट होते हैं ओके अगर आप चीज़ें आसानी से नहीं समझ पाए हैं तो आप बस इतना समझ लीजिए कि वेस्टर्न मार्जिन पे जो कॉन्टिनेंट है वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट है वहाँ पर ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हमें मिलते हैं ओके इसके अलावा जो वेजिटेशन कवर है यहाँ पर स्कैट्स होता है ओके क्योंकि यहाँ पर स्कैंट्री रेन होती है ओके और हीट क्या होती है ज़्यादा होती है ओके नाउ यहाँ पे हम देखेंगे कि जो टूंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन है उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है ओके ये थ्रोनी बुसेस नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे होगा टूंड्रा टाइप वेजिटेशन ओके नाउ आप जैसे देखेंगे कि जैसे जैसे आप पोलर रीजन की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर मिलेगा ओके okay, इसके अलावा जो ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है वहाँ लिमिटेड लिमिटेड है ओके okay? और जैसे मॉस लाइकेंस एंड जो बहु, बहुत छोटे छोटे स्रब्स होते हैं वही वहाँ पाए जाते हैं ओके okay? क्योंकि टेम्परेचर भी लो है रेनफॉल भी लो है ओके okay? तो इस तरीके से वहाँ पर जो वेजिटेशन है वो सपोर्ट नहीं हो पाती या बहुत ही कम ग्रो हो पाती है और इसीलिए यहाँ पर मॉसेस लाइकेंस और जो स्मॉल स्मॉल स्रब्स हैं वही पाए जाते हैं ओके इसके अलावा देखेंगे कि इट ग्रो ड्यूरिंग वेरी शॉर्ट समर ओके अब देखिए वहाँ पे थोड़ा छोटी सी समर होती है मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए समर होती है और उसी टाइम पे ही जो वेजिटेशन है वो उग पाती है ओके और इस टाइप की जो इस टाइप की जो स्पेसिफिकेशन है वो टूंड्रा टाइप वेजिटेशन की है ओके तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो लाइकेंस स्मॉल स्रैप्स एंड मोसिस कौन से वेजिटेशन में पाई जाती है तो आप आसानी से आप बता सकते हैं कि ये टूंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन है जो यहाँ मिलती है एक इसके अलावा
और नॉर्थ अमेरिका का जो पोलर रीजन है कैनेडा वाला रीजन या हम कह सकते हैं कि जो ग्रीन लैंड का जो रीजन है वहाँ पाया जाता है ओके इसके अलावा यहाँ कुछ एनिमल भी मिलते हैं ओके जिनके थिक फर होते हैं मोटे फर होते हैं थिक स्किन होती है थिक क्यों होती है मोटी क्यों होती है क्योंकि यहाँ एक्सट्रीमली जो कोल्ड टेम्परेचर होता है ओके एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर होता है इसलिए यहाँ पर इनकी जो जो स्किन है वो भी थिक होती है ताकि वो कोड से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके इसके अलावा जो यहाँ पे एनिमल्स हैं सी हो गया वॉलरस हो गया मस्क ऑक्सन हो गया आर्कटिक ऑयल और पोलर बियर तो आपने सुना ही होगा इसके अलावा सोन स्नो फॉक्स हैं ये सारे के सारे एनिमल यहाँ पे मिलते हैं एक बार मैं आपको इनका फिगर दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए ये वालरस है ओके पोलर बियर आप देख रहे होंगे पोल्स में ओके ना ये सील है ओके तो इस तरीके की यहाँ पर ये जो नेचुरल वेजिटेशन है जो टुंडा टाइप की जो नेचुरल वेजिटेशन है ये सारी इनकी करेक्टरिस्टिक्स थी ओके इस तरीके से यहाँ पे लेक्चर नंबर थ्री का भी एंड होता है और इस तरीके से ये चैप्टर नंबर जो सिक्स है इसका भी यहाँ पे एंड होता है ओके सो आई होप आपने बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा होगा और बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि सब्सक्राइब एक ऐसी चीज़ है जो हमको मोटिवेट करती है और फिर हम आपके लिए लेक्चर इसी तरीके से लेके आएंगे सो थैंक यू थैंक यू फॉर जुडिंग